。作为田径四金花的梁晓静，在比赛上的表现常常令人出乎意料，常常在比赛中位列前茅。梁晓静的起跑爆发超强，跟飞人苏炳添有的一拼，甚至还有的时候依靠强力的爆发，在前段几乎领先了众人。但是在护城的加速上，又远远不及一些世界冠军。梁晓静在短跑项目的天赋可谓是怒拔头筹，由此成为中国田径近年来难得一见的成功达到世锦赛双标的天才选手，拥有非凡的短跑天赋，而且又自律努力训练。积极激发自己的短跑潜力，也难怪梁晓静可以在这众多黑人面前脱颖而出。在梁晓静第一次参加田径大赛上，就以稳定的成绩甩开了其他外国选手获得第一。也不得不说，梁晓静真是天赋超群，初次走上青云轨就斩获第一，历来必令百米突破十一秒，扛起中国百米女子大旗。她是国内女子短跑突出人物，也是国内女子杰出的代表之一。她就是广东女孩梁晓静。梁晓静的身高只有一米五八，但是在世界田径比赛中，那就不是这么一回事了。虽然梁晓静身高方面没有其他黑人这么有优势，但是梁晓静的跑步频率要比其他选手的快。不过，梁晓静的后程加速始终是她的短板。也正因如此，梁晓静错过了很多大赛的奖牌。但是在国内，梁晓静还是很强劲的。就像在二零二一年全国田径冠军赛暨奥运会选拔赛女子一百米预赛，梁晓静在第五道，而与她邻近的是廖梦雪，可以说是这场比赛中梁晓静最大的竞争对手了。但梁晓静可是达标过东京奥运会的，实力自然不会太弱。好的，比赛开始，梁晓静的体重依然是她非常迅捷的这个节奏，在中跑的控制自己的状态。鸣枪声响起，梁晓静迅速的冲了出去。之后，廖梦雪在努力的往上赶，但梁晓静不会给他们机会，一股脑的加速。而在第八道的李玉婷冲了上来，最终梁晓静第一个冲过线，李玉婷第二个过线。不得不说，梁晓静实力犹在，争取在东京奥运会上刷新自己的个人最好成绩，再夺奥运会名次。在二零二一年全国田径锦标赛女子一百米决赛中，赛季百米跑出了十一秒二九，可见状态有一些下滑。当然，她也没有拼尽全力，毕竟她的目标是东京奥运会。回顾梁晓静以往的比赛，有那么几场充分展现了她的实力。在二零一九国际田联挑战赛柏林站女子一百米 A 组比赛里，梁晓静启动很稳，很快就与第六道选手并列第一。但之后在加速上，梁晓静有些乏力，但还是极力在冲刺，最终第三个冲过线。虽然梁晓静加速有些乏力，但梁晓静刷新了个人百米最好成绩。面临牙买加强队时，依旧可以保持良好的竞赛心态，不怕困难，不服气馁。梁晓静持之以恒的做法，在队里经常起到定海神针的作用，鼓励队友在比赛中要有信心，不惧困难，即使是眼前面对着万丈高山，依旧可以从容翻越。